الرحمن الرحیم السلام علیکم سید ایم ڈی کے ایٹم سیکیور اسٹیشن سیریز میں آج ہم ریٹ آف ریاکشن اور ریٹ کانسٹنٹ کے ایم سیکیور اسٹو ڈسکس کریں گے ایم سیکیور آف کیو کانسٹنٹریشن زیرو پائنٹ ٹو مول انڈر گوز فرسٹ آرڈر ایف تا انیشل ریٹ ایس دیس دا ویلیو آف ریٹ کانسٹنٹ ایس اب ریٹ ایٹ ایس ایکل ٹو کے انٹو کانسٹنٹریشن پاور این آ گیا اب یہ این فرسٹ آرڈر ہے تو ون اب ہو جائے گا تو کے کی ویلیو جائے گی ریٹ اپان کانسٹنٹریشن ہو جائے گا اب ہم نے صرف اس میں یہاں پہ ویلیو پوٹ کرنی ہے جو ریٹ ہے ایٹ ایس تری انٹو ٹین ریس دی پار مائنس فور ہے اور کانسٹنٹریشن کی ویلیو زیرو پائنٹ ٹو آ گئی ہے تو اس طرح سے اگر آپ اس کی کیالکولیشن کریں گے that will be equal to 1.5 into 10 rest to the power minus 3 آ جائے گا so correct answer is alpha which of the following statement about instantaneous rate of reaction and the average rate of reaction is incorrect instantaneous rate of reaction is chemical reaction at any specific time it is denoted by delta c یہ غلط ہے یہ incorrect ہے یہ جو یہ denotion ہے نا یہ instantaneous rate کی denotion اس سے ڈینوٹ اس کو کیا جاتا ہے when a change in concentration is 3 into 10 to power minus 6 mole per dm cube and the time for that change is 10 second rate is equal to اب جو rate ہے rate it is equal to delta c upon delta t یہ rate equation ہے so delta c is 3 into 10 to power minus 6 اور delta جو time ہے it is 10 so یہ آجائے گا 3 into 10 to the power minus 5 so correct answer is سوری میں اس کو 5 نہیں یہ اوپر جائے گا تو یہ مائنس 1 ہو جائے گا سو یہ مائنس 7 ہو جائے گا سو کریکٹ آنسر ہے بیٹا which one of the following statement is incorrect unit of rate is independent of order of reaction یہ independent ہے rate کی ایک ہی constant unit ہوتی ہے that is mole per dm cube per second rate constant depends upon temperature rate constant temperature جب آپ temperature بڑھائیں گے تو rate of reaction بڑھے گا اور جب rate of reaction بڑھے گا تو ریٹ کانسٹنٹ کی ویلیو بھی بڑھے گی the slowest step is the rate determining step unit for zero order reaction is per second غلط ہے ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ جو order of جو rate کانسٹنٹ ہے k کی جو unit ہوتی ہے it is mole per dm cube minus 1 minus n per second k یہ برابر ہوتی ہے تو یہ غلط statement ہے unit of rate zero order جو ہے it is equal to rate of reaction chemical kinetic it deals with rate of reaction factor affecting mechanism تینوں کے ساتھ اس کا جو ہے نا وہ relationship ہے unit for the rate of reaction is mole per decimeter cube per second کیونکہ جو rate ہے it is equal to delta C upon delta T concentration کی unit ہوتی ہے mole per decimeter cube اور time کی unit ہوتی ہے second so alpha correct answer بنتا ہے rate of the following reaction can be expressed in form of ریٹ is equal to اب جو اگر آپ ریٹ ہم لگائیں گے تو یہ اگر with respect to reactant لگے گا تو اس کے ساتھ minus کا sign جو ہے نا وہ لگے گا ٹھیک ہے کیونکہ reactant کی concentration کم ہوتی ہے concentration of PCL5 upon delta T آ جائے گا minus کا sign اور اگر یہ آئے گا with respect to product آئے گا تو with respect to میں اس کے ساتھ plus کا جو ہے نا وہ sign لگے گا تو اگر ہم alpha option میں دیکھیں یہاں پر D concentration of PCL5 DT ہے اس کے ساتھ minus کا sign نہیں ہے تو product کے ساتھ جو ہے نا اس کی concentration صحیح بنتی ہے so Charlie is the correct answer key میں یہاں پر mistake ہے the rate law for the given reaction is Bx K into A N N plus 1 تو the rate expression is for first order when N is equal to اگر N is equal to ہم 0 put کرتے ہیں تو یہ بھی 0 ہو جائے گا یہ بھی 0 ہو جائے گا اور نیچے 1 بچ جائے گا صرف 1 بچے گا تو پھر اوورال جو ریٹ ہے وہ 1 کے برابر آئے گا the first order reaction is 75% complete in 320 second یعنی جو 75% complete ہونے کے لیے اس کو 320 seconds لگتے ہیں تو 75% دو half life میں مکمل ہوتا ہے یعنی first half life میں وہ 100 سے وہ 100 سے 50% پہ آ جاتا ہے یعنی اور پھر اگے میں وہ 25% پہ آ جاتا ہے تو یہ first half life ہو گئی اس کی اور یہ second half life ہو گئی ہے تو 75% کی دو half life لگتی ہیں so total time اس کا 320 ہے تو اس کا جو half life بنے گا that is جو total time ہے sorry total time t it is equal to two half lives تو ایک half life جو ہو جائے گا that is 320 upon two آ جائے گا so it is 160 seconds آ جائے گا اب جو half life ہے half life for first order reaction 
वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 0.693 डिवाइडेड बाय k है ठीक है ये k है अब k की वैल्यू हम यहां से निकालेंगे तो ये आ जाएगा 0.693 डिवाइडेड बाय t हाफ अब t हाफ की वैल्यू हमारे पास आ गई है सो इट इज 160 when you calculate it, it, it is equal to 4.3 into 10 raise to the power minus 3. So, correct answer is beta. Consider the following statement about the specific rate constant. Proportionally constant with present by k. Its units are different for order of reaction. We have done this discussion bar bar. We have done this unit. Hoti hai, that is mole per decimeter cube. 1 minus n per second. So, n ki value change hogi. So, unit bhi change hogi. It remains constant under given condition. K ki value constant hai. Temperature ki change hogi. Change with the change in temperature. So delta is the correct answer. Which of the following is ya are the fastest uh, reaction is se kaun sa hai. So rusting of iron is a very slow process. Aista aista hota hai. Addition of silver nitrate to sodium immediately precipitate ki formation is ho jati hai. So beta is the correct answer. Hydrolysis of yeast will be slow hai. Or fermentation of sugar it takes many days or might be weeks or months. For the first order reaction, rate constant has a unit of per second. Ab upar hum kar chuke hai ki it is equal to mole per decimeter cube. 1 minus 1 aa jayega per second. 1 minus 1 is equal to 0. Aur kisi bhi cheez ki power agar 0 hogi to 1 aa jayega. So k is equal to per second. When the change in concentration is 6 into 10 power minus 5. And the time for change is 100 second. So rate it is equal to change in concentration divided by change in time. So it is 6 into 10 raise to the power minus 5 divided by 100. So yeah, jayega 6 into 10 raise to the power minus 7. Charlie is the correct answer. The unit for the rate constant for second order reaction is K it is equal to mole per decimeter cube 1 minus 2 per second. Aa jayega. So K it is equal to mole minus 1 decimeter cube per second aa jayega. So correct answer is me beta is the correct answer. For 2L plus M gives us product if concentration of L is 2 molar and concentration of M is 2 molar. The rate of reaction is 16 mole per dn cube and the rate constant will be. Yaan pe humne maalum karni hai ji rate constant ki value. So rate constant it is equal to K into concentration of L square into concentration of M. Ab humne rate constant ki value find karni hai. So rate ki value mein direct value put kar deta hoon ki jo rate hai it is 16 divided by 2 ka square aur M B2 put kar deta hoon. So ye a jayega 4, 4, 4 zar aur ye a jayega 2. So correct answer is 2. Is mein answer a jayega. Consider the following statement. Unit of rate constant does not depend upon nature of uh, a reaction. जो ये बिल्कुल अच्छा ठीक ऑप्शन है इसमें हम रेट ऑफ रिएक्शन की हमेशा यूनिट सेम रहती है यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट जो है ना वो हमेशा से ठीक रहती है लेसर द एक्टिवेशन एनर्जी फास्टर इज द रेट ऑफ रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी का रेट ऑफ रिएक्शन के साथ इनवर्स रिलेशनशिप है स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ रिएक्शन उसकी जो वैल्यू है वो नेचर ऑफ रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करती है विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट सो बीटा इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑल ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डू नॉट इफेक्ट वेलोसिटी कांस्टेंट व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज द रेट कांस्टेंट वी कहते हैं कौन से फैक्टर नहीं करते हैं तो एक्सेप्ट डू नॉट यानी करते हैं डू नॉट और यहां पर एक्सेप्ट है मत करते हैं सो टेंपरेचर इज द ओनली फैक्टर जिससे रेट कांस्टेंट की वैल्यू चेंज होगी when the change in concentration is 6 into 10 to the power minus 4 mole per dm cube and the time is so ye question mere khayal mein ek dafa pehle bhi hamara guzar chuka hai to isme correct answer delta banti hai kyunki rate it is equal to delta c upon delta t to agar rate ki value 6 into 10 to the power minus 4 hai upon 10 hai to ye 6 into 10 to the power minus 5 iske rate ki value ho jayegi the rate constant for a reaction has a units and its unit depend upon following. The unit or in which time is measured, except, wo except kya raha hai, ke bhai kis cheez ki upar depend, kis cheez ki upar wo uh, unit depend uh, nahi karti hai. Thik hai, except aa gaya hai, depends upon following except. Yes, agar aap time second mein kar rahe hai, minutes mein kar rahe hai, to se rate constant ki unit change hogi. Unit in which concentration is measured, decimeter cube, uh, per mole uh, 
मोल पर डेसीमीटर क्यूब या मोल पर लीटर एक्सेट्रा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के साथ मोलिकुलरिटी के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है क्योंकि जो रेट इक्वेशन है वो हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को देख के लिखते हैं मोलिकुलरिटी को नहीं देखते ओवरऑल कैनेटिक्स ऑफ आर रिएक्शन इट इज गवर्न बाय मेन स्टेप मेन रिएक्शन स्लोएस्ट स्टेप इट डिटरमिन द ओवरऑल कैनेटिक्स को वो डिटरमिन करता है द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्शन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस रेस टू अप्रोप्रिएट पावर दिस इज अकॉर्डिंग टू द रेट लॉ ये रेट लॉ की स्टेटमेंट है बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था वेन अ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन इज दिस एंड टाइम फॉर इज हंड्रेड अभी आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको क्वेश्चन डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी कर लें सो ये आ जाएगा टू इंटू टेन रेस टू दावर नेगेटिव फाइव अपॉन टेन हंड्रेड आ जाएगा सो ये आ जाएगा टू इंटू टेन रेस टू दावर नेगेटिव सेवन सो बीटा इज द करेक्ट आंसर The rate of reaction when the concentration of reactant is taken as unity is called specific rate constant. The definition memorization for question is which of the following statement is incorrect about difference in the rate of the reaction and rate constant? Which is incorrect statement? है? Change in concentration per unit time its unit is this unit depend करती है ठीक है it remains same as the reaction proceed. रिएक्शन प्रोसीड करेगा तो इसके रेट की वैल्यू चेंज होगी क्योंकि रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है कॉन्सेंट्रेशन पावर एन के जैसे जैसे रिएक्शन आगे प्रोसीड करता है कॉन्सेंट्रेशन चेंज होती है तो रेट की वैल्यू भी चेंज होती है केमिकल कैनेटिक्स डील विद ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट इट डील्स विद द रेट ऑफ रिएक्शन इट डील्स विद एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन ये इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट जो है वो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन के साथ इसका ताल्लुक है The reaction rate in forward direction decreases with the passage of time क्योंकि concentration of reactant passage of time के साथ decrease होती ऊपर वाले question में हम बात कर चुके हैं dx upon dt is a rate change of concentration with respect to time क्योंकि dx ये जो t है ये time के साथ है क्योंकि rate की value ही जब मालूम करते हैं it is equal to change in concentration upon change in time हम ले लेते हैं If the specific rate constant for reaction is one into ten square, then the order of reaction. अब यहाँ पे आप देखें units जो हैं वो zero order के साथ के rate constant की units match कर रही हैं. The value of a specific rate constant changes with temperature. सिर्फ temperature ही change कर सकता है इसकी unit को और कोई भी चीज जो है वो इसको change नहीं कर सकती है. Consider the following statement about the rate of reaction. It's It is the change in concentration per unit time. It is expressed in mole per dm cube per second. Depends upon concentration and it is a variable parameter. Sorry, option D. Just as the reaction आगे proceed करता है, concentration change होगी तो rate भी change होगा. In one second, if the concentration changes from 0.1 to 0.5, the rate will be. अगर एक second के अंदर वो change करता है, ये change in concentration है. तो आप इसके लिए रेट की भी इक्वेशन लिखें कि इट इज डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी अब डेल्टा सी जो है इट इज सी टू माइनस सी वन अपॉन डेल्टा टी आ गया अब सी टू जो है वो जीरो पॉइंट टू फाइव माइनस जीरो पॉइंट वन अपॉन वन आ गया तो इट इज इक्वल टू जीरो पॉइंट वन फाइव आ गया सो चार्ली इज द करेक्ट आंसर क्योंकि टी जो है ना ये हम वन सेकेंड हम यहाँ पे इसकी वैल्यू वन पुट करेंगे इफ द टाइम इंटरवल इज वेरी स्मॉल फॉर डिटर्मिंग द रेट ऑफ रिएक्शन The value of average and instantaneous rate is very close to each other. ये important information note कर लें कि शुरू में जब reaction शुरू होता है तो instantaneous rate की value ज्यादा होती है जब time interval बहुत कम हो जाता है तो दोनों की value तकरीबन बराबर हो जाती है एंड एंड ऑफ रिएक्शन एवरेज रेट की वैल्यू बड़ी होती है इफ एनी वन ऑफ द प्रोडक्ट कंसेंट्रेशन इज प्लॉटेड अगेंस्ट द टाइम इंस्टेड ऑफ रिएक्टेंट द कर्व ऑफ टेन इज राइजिंग If any of the product, अगर हम प्रोडक्ट की कर्व ले लें यहाँ पे हम ले लें जी कॉन्सेंट्रेशन और इस एक्सिस के ऊपर हम ले लें टाइम तो वी हैव दिस कर्व ये राइजिंग कर्व आएगी प्रोडक्ट के लिहाज से और अगर हम रिएक्शन के लिहाज से ये कर्व लेंगे तो ये फॉलोइंग कर्व आएगी ओके अ केमिकल रिएक्शन हैज रीच टू अ स्टेट ऑफ डायनामिक इक्विलिबियम ए सर्टन टेम्परेचर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट जब इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन पहुंचता है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाते हैं रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी स्टडीड ग्राफिकली बाय प्लॉटिंग टाइम एंड कॉन्सेंट्रेशन जब आप रेट ऑफ रिएक्शन लेते हैं तो वाई एक्सिस के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन ले लेते हैं और एक्स एक्सिस के ऊपर आप टाइम ले लेते हैं फॉर अ गिवन रिएक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बिकम डबल देन द स्पेसिफिक रेट इट बिकम्स रेट कांस्टेंट की वैल्यू के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता इट रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है 
कॉन्स्टेंट कहती है इस चीज को जिसकी वैल्यू कॉन्स्टेंट चेंज नहीं होती फॉर अ गैसेस रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन मे बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ एटमोस्फेयर पर सेकेंड वैसे तो जब आप रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं ना तो उसके लिए आप लिखते हैं मोल पर डेसीमीटर क्यूब और फिर पर सेकेंड लिखते हैं और गैसेस के लिए कंसेंट्रेशन नहीं होती कंसेंट्रेशन की जगह गैसेस के लिए प्रेशर होता है और प्रेशर के लिए जो यूनिट है दैट इज एटमोस्फेयर पर सेकेंड जिसकी यूनिट हो जाएगी द रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन टू स्पेसिफिक टाइम इंटरवल इसका एवरेज रेट अगर दो स्पेसिफिक टाइम इंटरवल है एक टी वन है सपोज और एक टी टू है तो इन दोनों के बीच में जो रेट होगा इसको एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बोलेंगे